Chào mừng quý vị đã quay lại với kênh Việt US1040 à, Đây là chương trình US Hot News à, Tin tức nóng nhất nước Mỹ à, Được tập hợp thông tin cho hai ngày à, 3 và 4 đến tháng 9 à, Hôm nay à, chúng tôi xin chia sẻ cùng quý vị Một số cái à, à, tin tức nóng liên quan đến tình hình nước Mỹ như sau Mở đến thứ nhất à, Có khả năng một dự luật giải cứu lớn sẽ đi đến thỏa thuận trong những tuần tới. À, bản tin thứ hai, Mỹ có thể phân phối vaccine COVID-19 từ ngày 1 tháng 11. Bản tin thứ ba, ông Biden vận động số tiền kỷ lục 365 triệu đô trong tháng 8. Bản tin thứ tư, phi công Mỹ nhìn thấy người lướt ván bay từ trong buồng lái. Bản tin thứ năm, Chủ tịch Hạ viện Mỹ bị ông Trung công kích vì tới tiệm làm tóc. Bản tin thứ sáu, Donald Trump một lần nữa nhắc lại lời kêu gọi Biden xét nghiệm ma túy trước cuộc tranh luận đầu tiên diễn ra trong 4 tuần tới. Bản tin thứ bảy, Tổng thống Donald Trump vào thứ ba tuyên bố giành điểm trong việc ổn định trật tự tại Kenosha. Bản tin thứ 8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một bản ghi nhớ dự định các kinh phí đối với những thành phố để xảy ra bạo loạn. Sau đây là chi tiết toàn thể các bản tin. Bản tin thứ nhất, có khả năng một dự luật giải cứu lớn đi đến được thỏa thuận trong tuần tới. Có tin nói rằng các nhà đàm phán của Quốc hội có thể đi đến một thỏa thuận trong những tuần tới để thông qua một dự luật giải cứu lớn hơn. Một lần nữa, việc thông qua một dự luật xoay quanh thỏa thuận lượng đảng về tổng chi phí của gói kích cầu. Tổng thống Donald Trump sẽ phải ký dự luật thành luật sau khi nó được Thượng viện và Hạ viện thông qua. À, theo cái trang à, CNET đưa tin ngày 1 tháng 9. À, dưới đây là cái biểu đồ dự kiến hay còn gọi là lịch về thời điểm chúng ta có thể thấy dự luật cứu trợ được thông qua nó bao gồm bốn bản nháp à, có thể hiểu là bốn kế hoạch có nghĩa là một trong bốn kế hoạch này có khả năng xảy ra à, đối với bản nháp hay kế hoạch thứ nhất là ngày 9 tháng 9 sẽ đưa phiếu bầu à, để mà thông qua ở à, Hạ viện ngày 10 tháng 9 thì thông qua Thượng viện và ngày 11 tháng 9 thì tổng thống sẽ ký như vậy chết 1.002 dự kiến sẽ có vào cuối tháng à, cuối tháng 9 như quý vị bản nhất thứ hai hay còn gọi là kế hoạch thứ hai thì 14 tháng 9 2020 thì đưa phiếu bầu đưa ra phiếu bầu ngày 15 tháng 9 thì thông qua thượng viện 16 tháng 9 thì tổng thống ký và như vậy thì chết 1.002 cũng dự kiến sẽ có vào cuối tháng bản nhất thứ ba hay là cái kế hoạch thứ ba 16 tháng 9 2020 thì đưa ra phiếu bầu à, người ta gọi đó là how how vote cho quý vị. Ngày 17 tháng 9 thì thông qua ở thượng viện, 18 tháng 9 thì tổng thống ký. Như vậy thì chết 1002 cũng sẽ dự kiến có vào cuối tháng. Bản nhất thứ ba hay kế hoạch thứ à sorry gì bản nhất thứ tư hay kế hoạch thứ tư thì ngày 21 tháng 9 2020 sẽ đưa ra phiếu bầu. Ngày 22 tháng 9 thì thông qua thượng viện và ngày 23 tháng 9 thì tổng thống ký. Như vậy chết 1002 dự kiến sẽ có vào cuối tháng. Như vậy thì cả bốn cái bản nháp này hay kế hoạch này à, chúng ta thấy đều có chung một cái điểm đó là dự kiến sẽ dẫn đến cái chết 1002 sẽ có vào cuối tháng. Đó là cái bản tin thứ nhất liên quan đến khả năng sẽ có một cái dự luật giải cứu lớn được thỏa thuận trong những tuần tới. Bản tin thứ hai, Mỹ có thể phân phối vaccine COVID-19 từ tháng à từ ngày 1 tháng 11 quý vị. Chính quyền Liên bang Mỹ đã yêu cầu các bang chuẩn bị cho kịch bản phân phối vaccine vào ngày 1 tháng 11 theo một bức thư của giám đốc CDC gửi tới. Trong lá thư gửi các thống đốc ngày 27 tháng 8, ông Robert Redfield, giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ gọi tắt là CDC, cho biết 
các tiểu bang trong tương lai gần sẽ nhận được đơn xin cấp phép từ một cái công ty có tên là Markerson. Công ty đã ký hợp đồng với CDC để phân phối vaccine. CDC khẩn cấp yêu cầu sự hỗ trợ của các bang trong việc xúc tiến các đơn đăng ký cơ sở phân phối vaccine. Ông này viết như vậy. CDC cũng gửi ra 3 bản tài liệu kế hoạch cho một số cơ sở y tế, trong đó có các mốc thời gian về thời điểm vaccine có thể xuất hiện. Các tài liệu này sẽ được sử dụng để xây dựng kế hoạch tiêm chủng sớm trong thời điểm nguồn cung hạn chế. Tài liệu cũng nêu ra kịch bản vaccine có thể sẵn sàng để đưa vào sử dụng vào cuối tháng 10. Tài liệu khuyến khích các quan chức y tế tìm ra nhóm nào cần ưu tiên tiêm vaccine, xác định nhà cung cấp vaccine và thực hiện các bước khác để chuẩn bị. Một số chuyên gia y tế cộng đồng chỉ ra rằng việc thử nghiệm vaccine giai đoạn cuối vẫn đang tuyển tình viện viên và xa nhất chỉ mới được nửa chặng đường. Vaccine này có hai liều và mỗi liều được tiêm cách nhau một tháng. Có tin nói rằng các chuyên gia nói họ không hiểu bằng cách nào có thể có đủ dữ liệu về việc liệu vaccine có hiệu quả và an toàn trước ngày 1 tháng 11. Bản tin đặc biệt thứ ba, ông Biden vận động số tiền kỷ lục 365 triệu đô trong tháng 8. Số tiền mà chiến dịch tranh cử của Tổng thống của ông Joe Biden và đảng Dân Chủ quyên được trong tháng 8 đã ngưỡng chạm ngưỡng kỷ lục 364,5 triệu USD theo NPA đưa tin. Nó đã gây nhiều ngạc nhiên cho nhiều người. Theo Ủy ban Vận động tranh cử của ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân Chủ, hơn 50% số tiền mà chiến dịch thu được trong tháng 8 đến từ các khoản quyên góp nhỏ thông qua hình thức đóng góp trực tuyến. Trong khi đó, chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Trung và Đảng Cộng Hòa vẫn chưa công bố số tiền mà họ quyên được trong tháng 8. Bản tin đặc biệt thứ tư, đó là phi công Mỹ nhìn thấy người lướt ván bay từ trong buồng lái. FBI đang mở cuộc điều tra sau khi các phi công phản ảnh nhìn thấy một người di chuyển bằng ván bay sử dụng động cơ phản lực gần các máy bay hạ cánh tại sân bay Los Angeles. Cụ thể, vào khoảng 6 giờ 30 chiều 30 tháng 7 theo giờ địa phương, phi công của máy bay American Airlines mang số hiệu 1997 đã báo với đài kiểm soát không lưu tại sân bay Los Angeles. Đây là máy bay American 1997, chúng tôi mới đi qua một người đàn ông sử dụng động cơ phản lực. Các khi công xác nhận người đàn ông sử dụng động cơ phản lực bay ở độ cao 915m. Đây là một sự việc hiếm gặp và gây nhiều lo ngại. Cục điều tra liên bang Mỹ FBI đang điều tra vụ việc trên. Theo các chuyên gia hàng không, động cơ phản lực cá nhân từng phổ biến trong lĩnh vực khoa học, viễn tưởng. Khái niệm này đã được con người thực hiện hóa trong những năm gần đây. Bản tin đặc biệt thứ năm Chủ tịch Hạ viện Mỹ bị ông Trung công kích vì tới tiệm làm tóc. Có tin nói rằng Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đang hứng chịu những chỉ trích từ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng Hòa vì đã đến một tiệm lòng tóc ở San Francisco hồi đầu tuần này, bất chấp những quy định phòng chống Covid-19. Ngược lại, phản ứng về vụ việc trên, bà này tuyên bố đã bị đánh lừa bởi tiệm làm tóc cạnh nhà khi tiệm này khẳng định được phép tiếp đón một cách tại một thời điểm. Cho video an ninh mà phút nếu có được, bà Pelosi được nhìn thấy đang đi qua một tiệm làm tóc ở San Francisco vào chiều 31 tháng 8 với mái tóc ướt và đeo khẩu trang ở cổ tay vì đeo trùm kính miệng và mũi. Video không cho thấy liệu bà có đeo khẩu trang lên trong suốt thời gian sau đó hay không. Tôi xin chịu trách nhiệm khi tin lời một tiệm lòng tóc ngay cạnh nhà mà tôi đã đến nhiều lần trong nhiều năm qua. Họ khẳng định được phép phục vụ một cách trong một thời điểm, hóa ra đó là một sự sắp đặt. Vì vậy, tôi nhận trách nhiệm vì đã rơi vào một sự sắp đặt này. Đó là tất cả những gì tôi nói về vụ việc, bà Pelosi cho hay như vậy. Khi phóng viên đề cập về chuyện một thợ cắt cốc ở San Francisco, người hâm mộ Pelosi nhưng tin rằng bà nợ các nhân viên ngành dịch vụ một lời xin lỗi. Pelosi đã từ chối thực hiện, à tôi không xin lỗi, tôi nghĩ rằng tiệm lòng tóc nợ tôi một lời xin lỗi vì sự sắp đặt này. Bà Pelosi nói vậy, 
à, Chủ tịch Hạ viện Mỹ cũng khẳng định bà luôn đeo khẩu trang và chỉ tháo ra khi đang gội đầu. Tôi tháo khẩu trang ra khi gội đầu. Bạn có đeo khẩu trang khi gội đầu hay không? Bà nói vậy. Theo ORG, các tiệm làm đẹp ở thành phố San Francisco đã phải đóng cửa từ tháng 3 vì Covid-19, nhưng được thông báo rằng họ có thể mở cửa trở lại các dịch vụ ngoài trời từ ngày 1 tháng 9 với quy định bắt buộc của đeo khẩu trang. Sự việc năng gây tranh cãi và phản ứng khác nhau bởi bà Pelosi là người luôn ủng hộ việc đóng cửa cơ sở kinh doanh để ngăn ngừa nguy cơ lây lan Covid-19. Do đó, việc bà Pelosi đến một cửa hàng đang đóng cửa để làm tóc đã châm ngồi trong một làng sống chỉ trích trên mạng xã hội. Bản tin đặc biệt thứ sáu, Donald Trump một lần nữa nhắc lại lời kêu gọi Biden xét nghiệm ma tí trước cuộc tranh luận đầu tiên diễn ra trong 4 tuần tới. Donald Trump trong một cuộc phỏng vấn với Fox News một lần nữa nhắc lại lời kêu gọi Biden xét nghiệm ma tí trước cuộc tranh luận đầu tiên sẽ diễn ra trong 4 tuần tới. Tổng thống Mỹ từng cho biết ông bất ngờ nhận thấy sự cải thiện hiệu sức tranh luận của ứng viên Tổng thống và Nhân chủ Joe Biden trong cuộc tranh luận với Thượng nghị sĩ Sanders hồi cuối tháng 3. Tổng thống Mỹ nghi ngờ đây có thể là kết quả của một loại ma tí nhưng không đưa ra bằng chứng cho phán đoán trên. Ông Trung vào từng trước đưa ra ý tưởng xét nghiệm ma tí cho cả hai ứng cử viên Tổng thống trước vòng tranh luận đầu tiên. Ông cũng đưa ra lập luận tương tự và không có chứng cứ nào hậu thuẫn cho tuyên bố rằng Biden tiến bộ là nhờ thuốc. Trong mùa tranh cử 2016, được biết ông Trung cũng từng đưa ra yêu cầu tương tự đối với ứng viên đảng Dân Chủ là Harry Linton. Trong vòng sơ bộ Dân Chủ, Biden tham gia 11 cuộc tranh luận và hầu hết là những tranh luận đông ứng cử viên tham gia. Nhưng vòng cuối cùng vào ngày 15 tháng 3 chỉ có ông và Thượng nghị Sanders. Chiến dịch tranh cử của Tổng thống trong những tháng vừa qua khẳng định Biden bị sa sút trí tuệ. Họ tung ra những đoạn băng chỉnh sửa thấy cho thấy ông nói vấp. Bản thứ bảy Tổng thống Donald Trump vào thứ ba tuyên bố giành điểm trong việc ổn định trật tự tại Kenosha. Tổng thống Trump đã đến Kenosha hôm 1 tháng 9 và bày tỏ ủng hộ thực thi pháp luật tại nơi đây. Có người nói giữa lúc nước Mỹ bị chia rẽ vì các vấn đề bất công chủng tộc và cảm giác sử dụng vũ lực. Ông Donald Trump đã lấy lòng cử tri da trắng ủng hộ ông bằng một thông điệp luật pháp và trật tự. Các cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy ông đã vượt lên dẫn trước đối thủ của phó tổng thống Joe Biden trong cuộc đua Nhà Trắng 2020. Ông hứa sẽ xây dựng lại Kenosha và chi ngân sách liên bang nhiều hơn cho Wisconsin Bàn chiến trường nơi ông Trung đã giành chiến thắng xích sao vào năm 2016 và rất cần giữ được điều này trong cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11. Tổng thống đã đến thăm một cửa hàng đồ đạc bị hư hại, sau đó là một trung tâm trị huy tạm thời để biểu diễn lực lượng vệ binh quốc gia đã được điều đến thành phố sau nhiều đêm biểu tình ôn hòa đã trở thành cướp bóc đốt phá và nổ súng. Đây không phải là hành động phản đối ông Hòa mà thực sự là một cuộc khủng bố trong nước. Ông Trung nói với các lãnh đạo doanh nghiệp địa phương tại một phòng gym của trường trung học. Tổng thống Donald Trump vào thứ ba tuyên bố giành điểm trong việc ổn định trật tự Kenosha sau nhiều ngày biểu tình bỏ loạn. Phát biểu trong chiến biến thăm Kenosha, Wisconsin, tổng thống nói rằng ông đã giúp dẹp được bạo loạn ở Kenosha bằng việc phái vệ binh quốc gia đến đây. Bất chấp thực tế, chính thống đốc Wisconsin là ông Tony Ever là người triển khai vệ binh quốc gia và yêu cầu hỗ trợ lực lượng vệ binh từ Arizona, Michigan và Alabama. Bản tin đặc biệt thứ 8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một bản ghi nhớ dự định các kinh phí đối với những thành phố để xảy ra bạo loạn. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một bản ghi nhớ nhằm mục đích cắt nguồn kinh phí của chính phủ cấp cho các thành phố mà theo quan điểm của chính phủ liên bang đã không đủ khả năng chống lại tình trạng bất ổn, theo Bud Snit đưa tin. Chính cho hay trong vòng một tháng, Nhà Trắng sẽ chuẩn bị các đề xuất về việc cắt nguồn hỗ trợ của liên bang cấp cho các thành phố nêu trên. Tổng trưởng lý Hoa Kỳ được lệnh công bố chính thức danh sách các thành phố vô chính phủ. Có nhiều kiến cho rằng cần áp dụng những biện pháp này cho Sistro, Portland, New York và Washington. Trong vòng 2 tuần, Nhà Trắng sẽ quyết định các bộ sẽ phải báo cáo ra sao về số tiền chi cho các thành phố này. 
Kính thưa quý vị, bản tin cuối cùng liên quan đến việc Tổng thống Donald Trump ký một bản ghi nhớ dự định các kinh phí đối với các thành phố để xảy ra bạo loạn đã kết thúc cái chương trình US Hot News ngày hôm nay. À, xin trân trọng cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Nếu quý vị thấy rằng các video của chúng tôi là hữu ích, thú vị, xin mời quý vị dành chút ít thời gian đăng ký, like, share để ủng hộ cho kênh. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn và chúc sức khỏe toàn thể quý vị và các bạn rất nhiều.